கரிசல் இலக்கியத்தின் ஈரெழுத்து மந்திரமாக திகழுகிற கீரா எண்பத்தைந்து இனிய வாழ்த்தரங்கத்துக்கு தலைமை ஏற்றிருக்கின்றவரும் கருத்தாளமிக்க அரிய சிந்தனைகளை உரைதனில் தந்து அமர்ந்திருக்கின்றவருமான பெருமதிப்புக்குரிய லட்சுமணன் அவர்களே பொதிகை பொருணை கரிசல் அமைப்பின் சார்பாக பயன்மிக்க இந்த விழாவை பல நாட்களுக்கு முன்னதாகவே துல்லியமாக திட்டமிட்டு வெற்றிகரமாக நடத்தி காட்டியிருக்கின்ற எனது பாசமிகு சகோதரர் வழக்கறிஞர் கே எஸ் ஆர் அவர்களே மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தின் முன்னோடிகளில் ஒருவரும் செம்பலர் இதழின் ஆசிரியரும் அரசியல் நிலைப்பாடு வேற்றுமை ஏற்படுத்த முடியாத நட்பு கொண்டிருப்பவருமான எனது அருமை சகோதரர் எஸ்ஏபி அவர்களே இந்த சமூகத்துக்கு தேவையான காலத்துக்கு தேவையான ஒரு கருத்தை அண்மையிலே உருவாக்கிய திரைப்படத்தின் மூலமாக தந்திருக்கின்ற பாராட்டுக்குரிய இயக்குநர் தங்கர் பச்சான் அவர்களே சின்ன திரை உலகில் குறும்பட தயாரிப்பில் இலக்கிய முத்திரைகளை பதித்து வருகின்ற அன்புக்குரிய பாரதி கிருஷ்ணகுமார் அவர்களே கரிசல் விருது பெற்ற பாராட்டுக்குரிய மனுஷபுத்திரன் அவர்களே விழாசிறக்க உழைத்து நன்றி உரை ஆற்றிய அன்புக்குரிய களனியூரான் அவர்களே இனிமையும் எழுச்சியும் நிறைந்த உரை நிகழ்த்தி நிகழ்ச்சியை தொகுத்து தந்த எனதாருயிர் இளவல் நாஞ்சில் சம்பத் அவர்களே பெரியார் மார்க்சிய பொது உடைமை இயக்கத்திற்கு சுயமரியாதையும் முற்போக்கு சிந்தனையும் இணைந்த அமைப்புக்கு தலைமை தாங்கி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து பெருமை சேர்த்திருக்கின்ற ஐயா ஆனைமுத்து அவர்களே அன்பிற்குரிய பத்திரிகையாளர்களே இலக்கிய அன்பர்களே சகோதரிகளே வணக்கம் காலத்தால் அழிக்க முடியாத சிந்தனை கருவூலத்தை தந்து மனிதகுல வரலாற்றில் அதன் போக்கை மாற்றி அமைத்த காரல் மார்க்சும் அவரது இன்னுயிர் துணைவி ஜென்னியும் போல நம் கண்முன்னால் அமர்ந்திருக்கின்ற ஆகர்ஷ தம்பதிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்ற விதத்தில் அன்றில் பறவைகளாக எண்ணத்தால் கருத்தால் செயலால் இணைந்து இந்த எண்பத்தி ஐந்தாவது அகவையை அடியெடுத்து வைக்கிற நாளில் நம் போற்றுதலுக்குரிய கீரா அவர்களை பாராட்டும்போது 
அவரும் அவரது துணைவியார் கணபதி அம்மையாரும் பல்லாண்டு வாழ்க நன்னலம் பெற்று வாழ்க நூறாண்டை கடந்து வாழ்க என்று அனைவரும் வாழ்த்துகின்ற இந்த இனிய சூழலில் விழாவிலே கலந்து கொண்டு உரையாற்றக்கூடிய இந்த அரிய சந்தர்ப்பத்தை மகிழ்ச்சியோடு நினைத்து ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் விழா குழுவினருக்கும் நன்றி தெரிவிப்பது எனது தலையாய கடமையாகும் கருப்பு நிலத்தில் மானாபாரி பொருத்தி பருத்தியோடு இணைந்ததுதான் கரிசல் காடு அந்த கரிசல் பூமி தெற்கு சீமையினுடைய கரிசல் பூமி இசையை வழங்க வல்லது வீரத்தை வழங்க வல்லது இலக்கிய ஞானத்தை வழங்க வல்லது என்பதற்கு அடையாளமாகத்தான் அந்த கரிசல் பூமி கவிதையை வழங்க வல்லது கவிஞன் பாரதியை தந்ததும் அந்த கரிசல் பூமி வீரத்தை வழங்க வல்லது வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனையும் தந்தது அந்த கரிசல் பூமி தியாகத்தை வழங்க வல்லது செக்கிழுத்த செம்மலையும் தந்தது அந்த கரிசல் பூமி இசையை வழங்க வல்லது விளாச்சிகுளம் சாமிகளையும் ஆண்டாளையும் வழங்க வல்லது அந்த பின்னணியில் இலக்கிய ஞானத்தையும் வழங்க வல்லது ஆகவேதான் ரசிகமணி டி கேசியும் அந்த கரிசல் நிலம்தான் தர தந்த அருட்கொடை ஐயா கீரா அவர்களும் அதே பெருமையை பெற்று இங்கே நம் முன்னால் அமர்ந்திருப்பதை நான் காண்கிறேன் இலக்கியத்தில் தொடக்கத்தில் மனிதர்களுக்குள் பேசிக் கொண்டிருந்த சொலவடைகளும் கதைகளும் தான் இலக்கியத்தினுடைய அடி நாதமாக இருக்கின்றது ஆக கதை இலக்கியம் என்பது இலக்கியத்திலே ஒரு முன்னோட்டமான முன்னோடியாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றாக வட்டார இலக்கியம் என்பது உலகாயுதம் காலம் இடம் இந்த மூன்றையும் உள்ளடக்கியதுதான் வட்டார இலக்கியம் என்று தமிழின் பெருமையை தரணிக்கு சொன்ன மேநாட்டு சிந்தனையாளர் கபில் சுபலவல் குறிப்பிடுகிறார் இந்த வட்டார இலக்கியம் என்பது தமிழர்களினுடைய பழைய இலக்கியங்களை இளங்கோ துணைக்கு வருவாரா வள்ளுவர் உதவுவாரா என்ற கேள்வி எழுகிறது என்றும் உதவுவார் பசியின் கொடுமையை தலைமை உரையிலே குறிப்பிட்டார்களே காணார் கேளார் பிணிவயப்பட்டோர் பசியில் துடிப்போர் இவர்களுக்கு அன்னத்தை வழங்குவதற்குத்தானே அபுத சுரவி ஏந்தி வந்தாள் என்று மணிமேகலையை சொல்லுகிறோம் அதேபோல தமிழர்களினுடைய பழைய சங்க இலக்கியங்களில் எந்த இடத்திலும் ஒரு தலைவன் பெயர் கிடையாது தலைவி பெயர் கிடையாது வட்டார இலக்கியத்தின் அடிப்படை என்று பார்ப்பீர்களானால் அந்த சங்க இலக்கியங்களில் அகை இலக்கியங்களில் வாழுகிற பகுதியை அந்த வட்டாரத்தை உள்ளடக்கியதான் நம்முடைய பண்டைய புலவர்கள் இலக்கியத்தை தந்திருக்கிறார்கள் பிற்காலத்திலே வந்த முக்கூடல் பள்ளாகட்டும் குற்றால குரவஞ்சியாகட்டும் அந்த வட்டார இலக்கியம் என்பது இது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் அல்ல மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே இதையெல்லாம் நான் இங்கே படித்தவர்கள் கற்றவர்கள் புலவர் பெருமக்கள் இருக்கிற மன்றம் இது நம்முடைய பெருமை பேசுவதற்கல்ல எவருக்கும் இல்லாத சிறப்பு 
ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே இந்த மண்ணுக்கும் தமிழுக்கும் உண்டு என்பதனாலே அதை நான் அறுதியிட்டு சொல்ல விரும்புகின்றேன் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே வந்தது என்று சொல்லப்படுகிற தொல்காப்பியத்தின் சூத்திரத்திலேயே இந்த வழக்கு இயல் இலக்கியத்தை அவர் குறிப்பிடுகிறார் உயர்ந்தோர் கிளவியும் வழக்கொடு புணர்தலின் வழக்கு வழிப்படுத்தல் செய்யுட்கு கடனே இது தொல்காப்பியத்தின் பொருளதிகாரத்தில் பொருளியல் இருபத்தி மூன்றாவது சூத்திரம் இதுதான் வழக்கியல் இலக்கியத்தினுடைய அடிப்படை அந்த அடிப்படையில் ஒரு வட்டார இலக்கியம் என்று நீங்கள் கருதி பார்க்கிற பொழுது கிராமப்புற வாழ்க்கையை உள்ளடக்கிய வட்டார மக்களினுடைய வாழ்க்கையை உள்ளடக்கிய இலக்கியங்கள் தமிழிலே எப்பொழுது வர தொடங்கியிற்று என்றால் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் திரிபுரபுரம் குருசாமி சர்மா எழுதத் தொடங்கி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் பிரசுரமாகிய பிரேமகலா பத்தியம் என்கின்ற நாவல் முதல் நாவல் வட்டார மக்களினுடைய வாழ்க்கையை சித்தரித்த நாவல் அது என்ன சிறப்பு என்று கேட்டால் அது எந்த வட்டாரத்தை குறிப்பிடுகிறது சேக்கிழார் பெருமான் திரட்டி தந்திருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய புராணத்தில் சிவபக்தர்கள் விரும்புகின்ற விரும்பி கேட்கின்ற பாடலில் மழபாடியுள் மாணிக்க வேண்டும் மழபாடியில் இருக்கிறவனை தேடுகிறார்களே அந்த மழபாடியையும் அன்பிலையும் அன்பில் என்கின்ற ஊரையும் இந்த இரண்டு ஊர்களில் இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையை மையமாக வைத்து இந்த நாவலை அவர் எழுதினார் இந்த நாவல் வெளிவந்த அதே காலத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் விவேக சிந்தாமணியில் டி எஸ் ராஜமையர் அவர்கள் கமலாம்பாள் சரித்திரத்தை எழுதினார்கள் கமலாம்பாள் சரித்திரம் அது மதுரையை உள்ளடக்கிய அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வட்டார மக்களை குறிப்பிட்ட அந்த வாழ்க்கையை சித்தரிக்கின்ற நாவல் இந்த அடிப்படையில் தான் பொன்னுச்சாமி பிள்ளை என்பவர் அதற்கு அடுத்த கட்டத்தில் கமலாட்சி என்ற நாவலை எழுதுகிறார் அது நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார்களினுடைய அந்த பகுதி மக்கள் வாழ்க்கையை சித்தரிக்கக்கூடிய நாவல் ஒவ்வொரு வட்டார வாழ்க்கையை அடிப்படையாக வைத்து நாவல்கள் எழுத வந்தார்கள் இதை இங்கே நான் குறிப்பிட காரணம் இப்படி வட்டாரங்களை பற்றியெல்லாம் எழுதி வந்து கொண்டிருக்கிற காலத்தில் தான் நடேசன் என்பவர் சங்கரராம் என்ற பெயரில் மண்ணாசை என்ற அற்புதமான நாவலை எழுதினார் ஆங்கிலத்தில் எழுதி அதை மொழிபெயர்த்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதிலே அந்த நாவலை பற்றி இங்க இலக்கிய அன்பர்கள் இருக்கிற காரணத்தினாலே மறக்க முடியாத அற்புதமான நவீனங்களை படைத்த மராட்டிய எழுத்தாளர் காண்டிகர் சமூக பிரஜையோடு எழுதிய காண்டிகர் அவரது கிரௌஞ்சவதத்தையும் அதனுடைய தலைமை பாத்திரம் திலீபனையும் நாம் மறக்கவே முடியாது அவருடைய நூல்கள் அனைத்தையும் மொழிபெயர்த்து அழகான தமிழில் ஜீவனுள்ள தமிழில் மொழிபெயர்த்து தந்தவர் காஸ்ரீ ஸ்ரீ நான் பள்ளிக்கூடத்திலே பயிலுகிற காலத்தில் காண்டியகருடைய நாவல்கள் தமிழாக்கம் பெற்ற நாவல்களை படித்த தாக்கத்தில் தான் மூவா நாவல்களை படிக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த காஸ்ரீ ஸ்ரீ சொல்கிறார் கிராமத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு குடியானவனுடைய வாழ்க்கை அந்த மண்ணோடு அவன் போராடுகிற வாழ்க்கை வருகிற துன்பங்களுக்கெல்லாம் மனம் குலையாமல் உறுதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஏழை குடியானவனுடைய வீரகாவியத்தை எவ்வளவு எழிலோடு எவ்வளவு அழகோடு எவ்வளவு துடிப்போடு இந்த நாவல் வர்ணிக்கிறது என்று சொல்கிறார் இந்த காலகட்டத்தில் நம்முடைய மதிப்புக்குரிய கீரா அவர்களுடைய பார்வையில் அவர் மனதிலே பதிந்த ரெண்டு எழுத்தாளர்கள் சண்டோ சுந்தரம் புதுமை பித்தல் இந்த இருவரும் இந்த வட்டார இலக்கியங்களுக்கு துணை செய்கிறார்கள் என்று அவர்கள் எழுதுகிறார்கள் அவர்கள் எழுதியிருக்கக்கூடிய அந்த நாவல்களை பற்றியும் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் சண்முக சுந்தரம் நெடுங்கதை எழுதினார் புதுமை பித்தன் சிறுகதை எழுதினார் 
புதுமைப்பித்தனுடைய துன்பக்கேணியை பற்றி மிக அழகாக சொல்லி இருக்கிறார்கள் நம்முடைய கீராவர்கள் வறுமை வாட்டுவதால் சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய கொடுமைகளால் அன்றைய சூழலில் இருந்தக்கூடிய சமுதாய கொடுமைகளாலே துன்புறுத்தப்பட்டு இழிவுபடுத்தப்பட்டு மானம் இழந்த நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டு பிழைப்பதற்காக கடல் கடந்து இலங்கைக்கு போகிறார் அந்த கதையினுடைய நாயகி மறுது இலங்கைக்கு போகிறாள் ஒரு கண்ணீர் காவியம் அது அதை அவர்கள் எழுதி சொல்லுகிறார்கள் இலங்கை தீவுக்கு சென்ற அந்த தமிழச்சியினுடைய துயர கதைதான் துன்பக்கேணி இந்த பின்னணியில் ஒரு குகையில் இரண்டு சிங்கங்கள் இருக்க முடியாது ஒரு உரையில் இரண்டு வாட்கள் இருக்க முடியாது என்ற ஒரு சொற்றொடர் எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது ஆனால் ஒரே குகையிலே ரெண்டு இலக்கிய சிங்கங்கள் இருக்க முடியும் ஒரே உரையிலே இரண்டு வீர வாட்கள் பரிணமிக்க முடியும் என்பதை இந்த இலக்கிய உலகிலே நிலைநாட்டி காட்டிய ஊர் இடைசவல் அதுதான் கு அழகரி சாமியை தந்தது பாலம்மாள் கதை அழகம்மாள் ராஜா வந்தார் திரிபுரம் சுயமரம் இந்த கதைகளை எல்லாம் தந்த கு அழகரி சாமி ஒரு உந்து சக்தியாக இருக்கிறார் நம்முடைய கீரா அவர்கள் நான் சங்கீதத்திலே மிகுந்த காதல் கொண்டவன் இசையைத்தான் காதலித்தேன் எல்லோருக்குமா பிரியப்பட்டதெல்லாம் வாய்க்கிறது ஆக அவர் காதலித்தது கைகூடவில்லை என்று சொல்லிவிட்டு இது ஒரு விபத்து போல நான் எழுது எழுத்துக்கு வந்தேன் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் நம்முடைய தலைமை உரையாற்றிய லட்சுமணன் அவர்கள் அழகாக சொன்னார்கள் குழந்தைகளை வைத்து அந்த உணர்வுகளை ஒவ்வொரு குடும்பத்திலே சித்தரிக்க வேண்டிய எண்ணங்களை எவ்வளவு அழகாக சொல்லுகிறார்கள் என்று முதல் முதலாக அவர்கள் நாரண துரைக்கண்ணனுடைய பிரசண்ட வெகண்டனுக்கு அழகிரி சாமியனுடைய உந்துதலின் பேரில் ரெண்டு குழந்தை பாட்டுக்களைத்தான் நம்முடைய கீரா அவர்கள் முதல் முதலாக எழுதி அனுப்பினார்கள் அச்சில் ஏறியது கீரா அவர்கள் எளிதில் இன்றைக்கு எண்ணற்ற புத்தகங்கள் வந்துவிட்டன இன்றைக்கு எவ்வளவு அருமையான நூற்கள் எவ்வளவு அழகான கருத்துள்ள நூல்கள் அவர் தொடக்கத்திலே குழந்தை பாடல் தான் தொடக்கத்திலே அச்சில் ஏறியது அழகாக சொன்னார் குழந்தையே மனிதனுக்கு தந்தை என்று சைல்ட் இஸ் தி ஃபாதர் ஆப் தி மேன் என்று அது தலை பிரசவமே ரொம்ப சிறப்பாக அமைந்து விட்டது தாய்க்குத்தானே தெரியும் அதனுடைய சிறப்பு குழந்தையின் சிறப்பு தாய்க்குத்தானே தெரியும் அந்த படைப்பாளிக்குத்தானே அதனுடைய வலியும் பெருமையும் தெரியும் தாய்க்குத்தான் தெரியும் என்று கூறுகிற போது நான் ஒன்றை எண்ணி பார்க்கிறேன் இதே மேடையில் நம்முடைய லட்சுமணன் அவர்கள் தலைமை தாங்குகிறார்கள் நம்முடைய ஐயா கீரா அவர்களுக்கு இன்றைக்கு பிறந்த நாள் செப்டம்பர் பதினாறு பிறந்த நாள் இந்த விழாவை நாம் நடத்துகிறோம் கண்டு கழிப்பதற்கு முதல் வரிசையிலே ஒரு மூதாட்டி அமர்ந்திருக்கிறார்கள் நான் அந்த மேடையிலிருந்து அதைத்தான் நான் கவனித்துக் கொண்டிருந்தேன் அவர்கள் பெற்றெடுத்த ஒரு மகன் இன்றைக்கு இந்த நாட்டினுடைய மதிப்பு வாய்ந்த உயர்ந்த அமைச்சராக உலகமெல்லாம் சுற்றி வரக்கூடிய அளவுக்கு மதிநுட்பமும் ஆற்றலும் அறிவு திறனும் கொண்ட இந்த நாட்டுக்கே நிதி அமைச்சராக இருக்கின்ற அந்த பிள்ளையை பெற்றெடுத்த இந்த திருநாளில் இந்த பிறந்த நாளில் இந்த இலக்கிய கர்த்தாவியனுடைய பிறந்தநாள் விழாவை காண்பதற்கு வந்திருக்கின்ற அந்த மூதாட்டியினுடைய உயர்ந்த பண்பாட்டுக்கு நான் தலை வணங்குகிறேன் எத்தனை உள்ளங்களை ஈர்த்திருக்கிறார் கீரா என்று நான் பார்க்கிறேன் அவருடைய படைப்புகள் காலத்தை வென்று நிற்கக்கூடியவை நம்முடைய நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய ஐயா அவர்கள் சொன்னார்கள் அவர் எழுதிய கதைகளை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது அவர் முதல் முதலாக எழுதிய கதையை சக்தி என்ற இதழுக்கு அனுப்பினார் சொந்தம் என்ற தலைப்பிலே அது சொந்த சீப்பு என்ற பெயரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு வெளிவந்தது அவர் நாற்பத்தி மூன்று முதல் நாற்பத்தி ஒன்பது வரை பொது உடமை இயக்கத்திலே கார்டு ஹோல்டர் உறுப்பினராக இருந்தார் கீரா 
நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்த முதல் கதை சொந்த சீப்பு என்ற பெயரிலே வந்தது அடுத்து ஏறத்தாழ ஒரு பத்தாண்டு கால அடுத்த அடுத்த நூலாக அடுத்த கதையாக சரஸ்வதி இதழில் மாயமான் என்ற கதை வருகிறது இந்த மாயமான் என்ற தலைப்பே அருமை ஏனென்றால் கம்பெனியின் காவியத்திலேயே திருப்பத்தை தருவதே மாயமன் தானே மாரிசன் தானே என்ன நோக்கத்திலே ஐயா எழுதினாரோ எனக்கு தெரியாது நான் ரசிகன் நான் வாசகன் அந்த வாசகன் என்ற முறையில் பார்க்கிறேன் இந்த மாயமான் இந்த மாயமான் என்ற கதையிலே வருகிற அப்பாவு செட்டியார் உழைத்து ஒரு சிறிய கடை வைத்து வியாபாரம் செய்து நல்ல ஜீவியம் செய்ய கொண்டிருக்கக்கூடியவர் அவர் வீட்டு வாசலில் வந்து இறங்குகிறார் பொருட்கள் உள்ளே எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன அன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அறிவிப்பை கேட்டு மகிழ்ச்சியோடு தன் தந்தையார் சொல்லுகிறார் சர்க்கார் அறிவித்திருக்கிறது இனிமேல் புஞ்சை நிலங்களில் இருக்கிறவர்கள் மழை தண்ணி இல்லை என்று கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்கள் கிணறு வெட்டுவதற்கு நானூறு ரூபாய் அரசாங்கம் இலவசமாக மானியமாக தருகிறது இனிமேல் மழை இல்லை என்று கவலைப்பட வேண்டாம் கிணறு வெட்டி அதன் மூலமாக பயிர் தொழில் செய்து உங்கள் வாழ்க்கையை வளப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று அறிவிப்பு சர்க்கார் செய்திருக்கிறது உடனே அவர் சொல்கிறார் சர்க்கார் நானூறு ரூபாய் தருகிறது நாமும் நிலத்திலே கிணறு வெட்டி வாழ்க்கையை வளப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று கிணறு வெட்டுவதற்கு முயற்சிக்கிறார் நானூறு ரூபாய் போதாது ஆகவே அவர் அதற்காக போய் கடன் வாங்குகிறார் ஐயனார் ராய கிரணத்திலே போய் கடன் வாங்குகிறார் அந்த கடனை வாங்குகிற பொழுதே ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்து விட்டு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நோட்டு எழுதி வாங்குகிறார் அது வழக்கமாக பொழுது இதற்கு பிறகு அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த கிணத்தை வெட்டி இவ்வளவு வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழலில் நல்ல விலை இருக்கு மிளகாய் செடிக்கு மிளகாய்க்கு நம்ம விவசாயிகளுக்கு அந்த பக்கத்தில் சரி ஒரு பொதி வத்தலுக்கு இந்த விலை சொன்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க இந்த வருஷம் ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் மிளகு வத்தல் விளைஞ்சதுன்னா நம்ம கடனை எல்லாம் திருத்திடலாம் சரி நம்ம மிளகு வத்தல் போட்டுடலாம் என்று மிளகு நாற்று வாங்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்து பணமும் கொடுத்து விட்டு இருக்கிற பணத்தையெல்லாம் முதலீடு செய்து அதற்கு உரமும் வாங்கி போட்டு எல்லாம் செய்கிற பொழுது அரசாங்கம் அறிவிப்பு செய்கிறது அரசாங்கத்தினிடம் மானியம் வாங்கியவர்கள் மிளகாய் செடி போன்ற வர்த்தக பயிர்களை விவசாயம் செய்யக்கூடாது உணவுப் பொருளை மட்டும்தான் விவசாயம் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு அறிவிப்பு வருகிறது நொந்து போகிறார் அதற்கு பிறகு கேப்பை அவர் அங்கே அந்த நிலத்திலே அவர் சரி கேப்பையாவது விளையாட்டோம் நல்ல பொதி வரைக்கும் வருகிறது பயிர் மழை இல்லை தண்ணீர் இல்லை வறண்டு போயிற்று இருப்பதையெல்லாம் விற்று எல்லாம் நகையெல்லாம் விற்று எல்லாம் விற்று கடைசியில மேலும் கடன்பட்டு மானத்தோடு வாழ்வதற்காக இருந்த கடைசியில வீடு வாசல் எல்லாம் நிலம் எல்லாவற்றையும் விற்றுவிட்டு ஊரை விட்டே புறப்படுகிறார் இந்த அதிர்ச்சியிலே அவருடைய தாய் இறந்து போன துக்கம் அந்த தாயை அவருடைய நிலத்திலேயே விற்பதற்கு முன்பு புதைத்திருக்கிறார் ஊரை விட்டு போகிற பொழுது வருகிற பாதையிலே அவர் விலைக்கு விற்ற நிலத்தை தாண்டி வருகிற பொழுது தாயையும் புதைத்த இடத்திலே அப்படியே கீழே மரம் சாய்ந்ததை போல கீழே விழுந்து அழுது கதறுகிறார் அங்கிருந்து போறார் ரயில் போறார் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு ரயிலுக்கு டிக்கெட் வாங்கி அதுக்கு மட்டும் தான் காசு இருக்கு போய் பிழைக்கலாம் என்று போகிற போது அப்பொழுது மதுரையை தாண்டி போயாச்சு சோழ வந்தான் வந்தாச்சு அப்ப ஒரு ஒரு பத்திரிகையில் ஒரு அறிவிப்பு வந்திருக்கு பக்கத்தில் ஒருவர் வாசிக்கிறார் இந்த ஆண்டு அரசாங்கம் அறிவிக்கிறது புஞ்சை விவசாயிகள் கவலைப்பட வேண்டாம் மானிய தொகையை நானூறு ரூபாயை ஐநூறு ரூபாயாக நாங்கள் அதிகரித்திருக்கிறோம் என்று அறிவிக்கிறது அதற்கு பிறகு அந்த பேப்பரை வாங்கி பிடிங்கி அப்படியே கிழித்து சுக்கல் சுக்கலாக எரிகிறார் இதோட கதையை முடிச்சிட்டார் இதுதான் மாயமா நம்முடைய கூட்ட தலைவர் அவர்கள் அவர் நம்முடைய சம்பத் அவர்கள் சொன்னார்கள் கிடை என்று அந்த குருநாவலை எழுதியிருக்கிறார்கள் இந்த கிடைங்கிற குருநாவல்ல ஐம்பத்தி ரெண்டு வகை ஆடுகளை பற்றி எழுதியிருக்கிறார்கள் பெரிய ஆராய்ச்சிங்க செம்போர் கரும்போர் அவர் வாட்டை எழுதிட்டே போறாரு ஐம்பத்தி ரெண்டு வகை ஆடு கோவால் நாய்க்கரும் கிட்ட கோனாரும் உட்கார்ந்து ரெண்டு பேரும் பேசுறாங்க ஆடுகளை பத்தி 
அந்த ஆடுகள் எத்தனை என்று சொல்லி அவர் அதிலே வகுத்து காட்டுகிறார் பாருங்கள் சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலைமைகள் ஏழை விவசாயினுடைய கஷ்டம் தீர்வை கட்ட முடியாத விவசாயி பசியோடும் பட்டினியோடும் போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய குடும்பம் அல்லவா அதனால் தான் அந்த கதவிலே ஏறி விளையாடுகிற பிள்ளைகள் ரயில் வருகிறது ரயில் போகிறது என்று சிலர் அந்த கதவிலே ஏறவும் சிலவர் இறங்கவுமாக விளையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆனந்தமயமாக இருக்கக்கூடிய அந்த காட்சி நொடிப்பொழுதிலே மாறிவிடுகிறது இந்த தீர்வை கட்டாததற்காக அப்படிதான் கதவை பிடிக்கிட்டு போயிருவாங்க ஊர்ல தட்டுமுட்டு சாமான் எடுத்துட்டு போயிருவாங்க ஜப்தி அதுக்குத்தான் நடக்கும் அவன் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கதவை பிடிக்கிட்டு போயிடுறாங்க மூன்று முறை சிறைக்கு போயிருக்கிறார் ஐயா அவர்கள் தலைமறைவு வாழ்க்கையும் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் ஒரு போராட்டக்காரர் அவர் இந்த கதையில வரக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒன்று அந்த தீப்பட்டி படம் நம்ம பக்கத்துல வந்து தீப்பட்டியில படம் இருக்கு அந்த தீப்பட்டி படத்தை அந்த பிள்ளைகள் எடுத்து கொண்டு போய் கம்மஞ்சோரை கொண்டு போய் அந்த கதவுல ஒற்றை காட்சி இதெல்லாம் பிள்ளைகள் கிராமத்துல செய்யக்கூடிய ஒன்று இதன் பின்னர் அந்த கதவை பிடுங்கிக் கொண்டு போய்விட்டார்கள் இதன் காரணமாக ஒரு குழந்தை இறந்து போகிறது குளிரை தாங்க முடியாமல் கடைசியில அந்த சத்திரத்திலே சாத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த கதவை லட்சுமியும் சீனிவாசனும் அக்காவும் தம்பியுமாக பார்த்து கண்ணீர் வடித்து அழுகிற அந்த காட்சியைத்தான் கதவு என்ற அந்த தலைப்பிலே கதையாக வைத்தார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியிலே பேசுகிற பொழுது தொண்டு என்கின்ற கதை என் உள்ளத்தை கவர்ந்தது என்று சொன்னார்களே அந்த கதையினுடைய செய்திகளுக்குள்ளே செல்லாவிடும் கூட அவர்கள் குறிப்பிட்டதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று கருதுகிறேன் ஒரு பெண் தியாகம் செய்கிறாள் தன்னையே தியாகம் செய்கிறாள் பணத்துக்காக அல்ல அதில் விவரிக்கிற இடத்துல ஹீரா அவர்கள் விவரிக்கிற இடத்துல காமம்மா என்கின்ற அந்த பெயருடைய பெண் பணத்துக்காக அல்ல அந்த ஊருக்கே உதவுகிறாள் அவள் வாழ்க்கை அவளுடைய வாழ்க்கை முறை மற்றவர்களுக்கெல்லாம் அமைந்ததை போன்ற வாழ்க்கை அல்ல அவளுக்கு பலருடைய மகிழ்ச்சிக்கு அவள் பயன்படுகிறாள் இந்த நேரத்திலே அந்த ஊர்ல ஒரு கொலை விழுந்தது பெரிய போக்கிரி அவனை கொலை பண்ணிட்டாங்க இந்த கொலை விழுந்த காரணத்தினாலே ரிசர்வ் பட்டால வருது நாங்களாம் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது ஊர்லயே ரிசர்வ் வருதுன்னு சொன்னா ஊரோட பயப்படுவா அந்த காலத்துல அவள் <laughs> எவ்வளவு நாகரீகமாக அதை சொல்லி இருக்கிறார்கள் தெரியுமா நான் நீண்ட நாளைக்கு முன்னால ஒரு படம் பார்த்தேன் அது ரொம்ப சர்ச்சைக்குரியது இரண்டாவது உலக யுத்தத்தில் பலர் பார்த்திருக்கலாம் அது பலர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் மட்டாகரி அந்த மட்டாகரியில அவள் தன்னை இழக்கிறாள் நாட்டுக்காக எதிரிகளிடமிருந்து செய்தியை அறிவதற்காக பகைவரிடமிருந்து செய்தியை அறிவதற்காக அவள் தன்னை இழக்கிறாள் இங்கே இந்த தொண்டு என்பது அந்த ஊருக்கு அவள் தொண்டு செய்கிறாள் இப்படிப்பட்ட உணர்வுகள் இருக்கக்கூடிய நிலத்தில் இடத்தில் ஜடாயுன்னு பேர் வச்சிருக்காரு மாயமான்னு வச்சார்ல அதே தான் அவர் அவர் ரசிகமணியினுடைய ரொம்ப அவர் சிறிது காலம் இருந்தாலும் கூட ரொம்ப நெருக்கமாகிட்டார்ல அதனால ஜடாயுன்னு பேர் வச்சு ஒரு கதை எழுதியிருக்கார் ஜடாயு இலங்கை வேந்தன் சீதையோடு வருகிற பொழுது தடுத்தான் தடுத்தான் போரிட்டான் கடுமையாக போரிட்டான் அலகுகள் வெட்டி சிதைக்கப்பட்ட நிலத்திலே ரத்த வெள்ளத்திலே கிடந்தான் ஜடாயு அவன் தசரதனுக்கு வேண்டிய நண்பன் ராமர் அக்குவர்களுக்கு நடந்ததை சொன்னான் இது கம்பன் எழுதுகிறான் இங்கே ஜடாயு என்று இந்த இடத்தில் போலம்மாள் என்கின்ற ஒரு பெண் நாலு போக்கிரிகள் நாலு காலிகள் அவள் கற்பை சூறையாடுகிறார் கோயில்பட்டிக்கு போய் பொருட்களை வாங்கி விலைக்கு விட்டுவிட்டு பாரவண்டியை பற்றி கொண்டு வருகின்ற அந்த ஊர் பெரியவர் நல்ல திடகாத்திரசாலி அவர் அந்த நாலு பேரை எதிர்த்து போராடுகிறார் அவர்கள் ஆயுதம் வைத்திருக்கிறார்கள் இவர் ஒவ்வொருவரையும் தூக்கி எறிகிறார் கடைசியில் ரெண்டு கைகளும் அவர் கைகள் வெட்டப்பட்டு கிடக்கின்றன ரெண்டு கைகள் வெட்டப்பட்டு ரத்தத்திலே துடிக்கிற பொழுது அந்த பெண்ணை அவர்கள் அந்த காமுகர்கள் பாழாக்குகிற பொழுது 
உன்னை காப்பாற்ற முடியலையம்மா உன் மானத்தை காப்பாற்ற முடியலையம்மா என்னால என்று அப்பொழுது அழுது கொண்டு சொல்லுகிறார் இது இந்த கதைகளில் எப்படிப்பட்ட உணர்வை அவர் ஏற்படுத்துகிறார் என்று பார்க்க வேண்டும் நம்முடைய பெருமாள் அவர்கள் கூட அதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் திரை உலகத்திலே கிராமிய சூழலை கிராமங்களை கொண்டு வந்து நிறுத்தியவர் இயக்குனர் பாரதி ராஜா நான் பாராட்டுகிறேன் நான் மிக விரும்பி அவரை இந்த துறையிலே சாதனை படைத்திருக்கிறார் நம்முடைய கிராமத்து வாழ்க்கையை கொண்டு வந்து தமிழ் இசையை இளையராஜா கொண்டு வந்து நிறுத்தி அதன் மூலமாக தமிழர் பண்பாட்டுக்கு உதவி செய்திருக்கிறார்கள் அப்படி வந்த படங்களில் ஒன்றுதான் நடிகர் திலகம் நடித்த முதல் மரியாதை அந்த முதல் மரியாதையினுடைய படத்துக்கே உயிர்த்தன்மையான காட்சி இருக்கிறது அந்த காட்சி கோவல்ல கிராமத்தினுடைய தொடக்க நிகழ்ச்சி கோவல்ல கிராமம் நாவல படிச்சுக்கிட்ட முதல் அத்தியாயம் அப்படி எடுத்த உடனே ஒரு மேய்சில் இருக்க வைக்கக்கூடிய காட்சி ஒரு பெண் பதக்க பதக்க வர்றா அந்த வெயில் தண்ணி தாகத்தோட வீட்டுல கோழிச்சிட்டு வர்றா தன்னந்தனியா வர்றா அந்த பாதையில தாகத்தோடு வருகிற போது அந்த குளத்தை தண்ணியை பாக்குறா அப்பா தாகத்தை போக்கிக்கலான்னு அந்த தண்ணி எடுத்து குடிச்சிட்டு முகத்தை எல்லாம் கழுவிக்கிறா அவ்வளவு சந்தோஷம் ரெண்டு கழுகு கண்கள் பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றன அவளை அவ பார்க்கல முதல்ல ஒரு கொடியவன் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறான் அதன் பிறகு அவளுடைய காதுகளில் இருக்கக்கூடிய தோடுகளை அந்த நகைகளை பறிப்பதற்காக அவளை தண்ணீரிலே போட்டு அழுத்தி அந்த நகையை பறிக்கிறார் அவளுக்கு உயிர் போய்விடுது காலை போட்டு கழுத்தில் மிதிச்சிட்டு தண்ணீரிலே போட்டு அமுக்கிட்டார் இந்த நேரத்திலே தாத்தைய நாயக்கர் வண்டி பற்றி கொண்டு வருகிறார் அவர் ரொம்ப பலசாலிதான் அப்படி வருகிற பொழுது இங்கே காலுக்கு கீழே அவள் கிடக்கிறாள் அப்படி கழுத்திலே மிதிக்கிற போது காலை கடிச்சிட்டான் கால் விரல பெருவரல கடிச்சிட்டான் கால் பெருவரலை கடித்து விட்டதுனால இந்த சூழ்நிலையில் அவர் வண்டி பாயுதாவ தண்ணியை கழுவு தண்ணி விட்டு கழுகுறார் அது சகதியா இருக்கு அதை கழுவிக்கிட்டு இருக்காரு ஒருவன் வேர்க்க விறுவிறுக்க ஓடி வருகிறார் ஐயா இந்த வழியை அவர் பொம்பளை பிள்ளை போனது பாத்தீங்களா வீட்டுல கோழிச்சிட்டு வந்துட்டா பாத்தீங்களா கேட்டான் இவர் தனியா கா என்னன்னு கவனிக்காம இருக்கிறார் இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி செத்த நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த வழியா தான் போனதாக சொன்னாங்க நீங்க பாத்தீங்களா இவர் நினைக்காரு நம்ம வடக்க இருந்து வண்டி பத்திட்டு வர்றோம் இவன் தெற்க இருந்து இதே பாதையில வர்றான் வேற ரோடு பாதை கிடையாது ஒரு பொம்பளை பிள்ளையை பாத்தீங்களான்னு கேக்குறான் பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கு சந்தேகமா இருக்க அப்படின்னு அங்க தண்ணிக்குள்ளே நிக்கிறவனே பாக்குறான் அவன் பார்வை சரியில்லை நீ ஏன் அங்கேயே நிக்கிற நீ அங்க நிக்கிற வானு கூப்பிடுற அவன் வரமாட்டேங்க நிலைமை தெரிந்து விட்டது இவன் கழுத்த நெரிசி வேணா கொண்டுட்டான் அந்த நகை அறுத்திருக்கான் அந்த நகை கீழே கிடக்கு இந்த இவன் கீழே விழும் போது அந்த நகையும் கீழே விழுந்துருச்சு அதுக்கு பிறகு சூரி கத்தி எடுத்து அந்த பெருவிரலை அறுத்துட்டு இவனை கொண்டு போய் ஊர்ல கூட்டம் போட்டு கடுவுல ஏச்சிட்டாங்க அதான் கடுவன்னு பேர் வந்துருச்சு இந்த காட்சியை தான் முதல் மரியாதை திரைப்படத்திலே பாரதி ராஜா ரொம்ப அற்புதமாக இந்த காட்சியவே உயிர்த்தன்மையுள்ள காட்சியாக அதில் வைத்தாங்க இந்த கோவல்ல கிராமத்திலே அந்த பகுதி மக்களுடைய வாழ்க்கையை இந்த விவசாய மக்கள் வாழ்க்கையை கள்ளம் கவடமற்ற வாழ்க்கையை விருந்தோம்பு பன்மை மான உணர்வை வீரத்தை பசியை பட்டினியை போராட்டத்தை எல்லாவற்றையும் விவரித்தார் அத அந்த பின்னணியில் தான் கோவல்ல புறத்து மக்கள் என்று அடுத்து சாகித்ய அகாடமி பரிசு பெற்றதே அந்த கோவல்ல புறத்து மக்கள் அதற்கு பிறகு அந்தமான் நாயக்கர் இந்த கோவல்ல புறத்து மக்களிலே ஒரு இனிய காதல் கதை ரோமியோ ஜூலியட் போல அம்பிகாபதி அமராவதி போல தேவதாஸ் பார்வதியை போல லைலா மஜ்ருவை போல அச்சந்தலு கிட்டப்பா அந்த ரெண்டு பேருக்கு இடையில வர்ணிக்கிறார் பாருங்க இதெல்லாம் படிங்க நான் ட்ரெய்லர் மாதிரி போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஒருத்தவங்க மாதிரி படிங்க ட்ரெய்லர் போட்டு அந்த ட்ரெய்லர் போடுறாங்கல்ல இந்த காட்சியை பாருங்கள் சோதனை ஓட்டம் இது இல்ல இல்ல சோதனை ஓட்டம் இல்ல இது முன் ஓட்டம் 
பாருங்கள் தேடி பாருங்கள் உங்களை அள்ளி தருவோம் காட்சிகளை எதுக்காக இது ஒரு பிசினஸ் நான் பிசினஸ்க்காக சொல்லல சமூக பிரஜைக்காக இந்த இலக்கியங்களை படியுங்கள் இந்த இலக்கியத்தில் சொல்லப்படுகிற செய்திகளை பாருங்கள் நாட்டின் விடுதலைக்கு போராடுகிற தூக்குமரத்திலே நிறுத்தப்பட்ட பகத்சிங்கை பற்றி எழுதுகிறார் காந்தியார் கடமை தவறியதை இதில் எழுதுகிறார் மகாத்மா கடமை தவறியதை எழுதுகிறார் வைஸ்ராயை சந்தித்தாரே தடுப்பார் பகத்சிங் தூக்குக்கு போவதை தடுப்பார் என்று எதிர்பார்த்தார்கள் தடுக்கவில்லை காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் கராச்சி காங்கிரசுக்கு போன பாதையிலே கொதித்து எழுந்து காந்திக்கு எதிராக கோஷம் போட்டார்கள் நேதாஜி வங்கத்து சிங்கம் சமாதானம் செய்வதற்கு அந்த இடத்துக்கு போனார் தீர்மானம் கொண்டு வந்தார் வங்கத்து சிங்கம் அது வரலாறு ஆனால் இந்த கதையில் கிராமத்து மக்கள் அந்த பகத்சிங் தூக்கு செய்தியை அந்த பகுதி மக்கள் எப்படி எடுத்துக் கொண்டார்கள் என்பதை இந்த கோபலபுரத்து மக்கள் கதையிலே அவர்கள் வர்ணிக்கின்ற அழகை பார்க்க வேண்டும் அப்படி அவர் எழுதி வரக்கூடிய இந்த கதைகளில் அவருடைய விருந்தோம்பும் பண்பு இருக்கு பாருங்க அது எல்லாரும் சொன்னாங்க எவ்வளவு நான் முதன் முதலாக அவர்களை இருபத்தி ஒன்பது வருடத்துக்கு முன்னால போய் பார்க்க போறேன் திருகதை மன்னன் அண்ணன் தென்னரசு திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்களில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய இலக்கிய எழுத்தாளர்களில் தலை சிறந்த எழுத்தாளர்களில் ஒருவர் தென்னாட்டிலே சிறுகதை மன்னன் தென்னரசு அவர்கள் என்னிடத்தில் வைகோ எடசவல்ல கீரா இருக்காரு ராஜநாராயணன் அவரை ஒரு நாள் போய் நாம் சந்திக்க வேண்டும் அற்புதமான எழுத்தாளர் என் மனம் கவர்ந்த எழுத்தாளர் நீங்க ஒரு தேதி அவர்கிட்ட கேட்டு வரலாமான்னு கேட்டு சொல்லுங்க அதன் பிறகு நானும் அண்ணன் தென்னரசு அவர்களும் ஒரு நாள் பகல் பொழுதிலே போய் ஐயாவை போய் பார்ப்போம் அவருடைய நான் இதை இந்த நேரத்திலே குறிப்பிட காரணம் இந்த நாட்டுக்கு தேவையான கருத்துக்களை அவர் சொல்லுகின்ற அதே நேரத்தில் அவர் வீட்டில் போய் சாப்பிட்டவங்க எல்லாம் அவர்களையும் அவருடைய துணைவியார் நீங்க நான் வாழ்ந்து மறைந்ததற்கு பிறகு என்னை பற்றி எப்படி பாராட்டுவார்கள் என்பதை நான் தெரிந்து கொண்டேன் என்பீர்கள் இலக்கியவாதிகளுக்கு மரணம் இல்லை உங்கள் படைப்பாளிகளுக்கு மரணமே கிடையாது மாமனிதர்களுக்கும் மரணம் கிடையாது அவர்கள் மரணத்தை வென்று வாழ்கின்றவர்கள் அவர்கள்தான் நமக்கு வழிகாட்டுகின்ற சரித்திர புருஷர்கள் நீங்கள் அந்த பட்டியலிலே இடம்பெற்றிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் இன்னும் பல ஆண்டுகள் வாழ வேண்டும் என்பது மட்டுமல்ல இன்றைக்கே நான் நம்முடைய எஸ் ஏ பி அவரிடத்திலும் பேசினேன் ராதாகிருஷ்ணனோடும் சொன்னேன் விருப்பத்தையும் தெரிவித்து அனுமதியும் பெற்றுவிட்டேன் அடுத்தவரிடம் இதே நாளில் அவர் பிறந்த ஊரிலே விழா நடத்த வேண்டும் அந்த மக்கள் மத்தியில் அந்த வட்டார மக்கள் மத்தியில் அந்த கரிசல் வட்டாரத்தில் அங்கே நடத்த வேண்டும் கீரா எண்பத்தி அது கரிசல் இலக்கிய மாநாடு என்று நடத்த வேண்டும் பல்லாயிரக்கணக்கில் மக்கள் வர வேண்டும் இளைஞர்கள் வர வேண்டும் வாலிபர்கள் வர வேண்டும் எப்படி வாழ்வது என்ற கருத்துக்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படிப்பட்ட கஷ்ட நஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறார்கள் விவசாயிகள் பெற்றோர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த விதத்திலே தான் அவர் டி கே சி ரசிகமணி டி கே சி இருக்கிறார அவரை பொறுத்தமட்டில் இங்கே கொடுத்தார் கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளையனுடைய அதாவது ஜீவா ரொம்ப கோவப்பட்டு சொல்கிறார் ஜீவா வந்து பொது உடைமை இயக்கம் தந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு ஒரு இலக்கியவாதி அவர் வந்து எல்லைகளை கட்சி எல்லைகளை எல்லாம் கடந்தவர் அவர் திராவிட இயக்கத்திலே பெரியார் தந்தை பெரியார் இடத்திலே திராவிட இயக்கத்திலே அவர் பெரும் பற்று கொண்டிருந்தவர் இந்த மண்ணை நேசித்தவர் வறுமையோட கடைசி வரை வாழ்ந்து விட்டு போனவர் அவருக்கு கோபம் என்ன இருக்கிற பாட்டு எல்லாம் திருத்திக்கிட்டு இருந்தா எப்படி கம்மனுடைய பாடல்களிலே திருத்தம் செய்கிறார் டி கே சி அதை கடுமையாக விமர்சிக்கிற பொழுது நம்முடைய கீரா அவர்கள் கொஞ்சம் துணிச்சலாக ஜீவா கோபப்பட மாட்டார் என்ற நினைப்பில் இல்ல அதில் ஒன்றும் தவறு இருப்பதாக கருதவில்லை கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை அவர்கள் கூட எழுதியதில் செய்யப்பட்ட திருத்தம் எனக்கு சிறப்பாக அமைந்தது ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறான் உடனே கோபம் வரலையா ஜீவாவுக்கு அப்படியா அப்ப எல்லாம் எதையெல்லாம் திருத்திருக்கார மொத்தமா எனக்கு உடனே அனுப்பி வைங்க அப்படி டி கே சி அவர்கள் அவருடைய புருவங்கள் சிரிக்கின்றன அவர் மீசை சிரிக்கிறது 
அவர் கண்கள் சிரிக்கின்றன அவர் முகமே சிரிக்கிறது என்று ஒருவர் எழுதியிருக்கிறார் நான் சொன்ன பிறகு இனிமே அந்த படத்தை பாருங்க எந்த நேரத்தில் எப்ப பார்த்தாலும் அந்த முகத்தை பார்க்கிற பொழுதே முகமே சிரித்துக் கொண்டிருப்பதை போன்ற ஒரு தோற்றம் ரசிகர்களுடைய டி கே சிக்கு தான் இருந்தது முகமே பார்க்கிற போதே அவர் சிரித்துக் கொண்டே இருப்பதை போன்ற ஒரு அற்புதமான தோற்றம் அந்த ரசிகமணியை பற்றித்தான் மாந்தருள் ஓர் அன்னப்பறவை என்று எழுதினார்கள் அதே விருந்தோமும் பண்புதான் போகிறவர்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க போன உடனே அவர்கள் வீட்டிலே அவ்வளவு அன்பாக இருந்து வந்தவரிடத்திலே அவர்கள் விருந்து பாராட்டி அதை செய்யக்கூடிய அந்த நேரத்தில் இன்றைக்கு அவர்களுடைய அருட்கொடை என்ன தெரியுமா கதை களஞ்சியம் தந்திருக்கிறார் வட்டார வழக்கு சொல்லகராதி தந்திருக்கிறார் இவையெல்லாம் இலக்கியத்துக்கு தமிழுக்கு செய்திருக்கிற பெரிய சேவை அதை போல நாடோடி கதை களஞ்சியம் இன்னைக்கு வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அவர் அவருடைய தயாரிப்பு பெருமளவு அவருடைய தயாரிப்பு நாடோடி கதை களஞ்சியம் கதைகள் தான் அற்புதமான எல்லா விதமான கதைகள் இருக்கு அதாவது நான் ஒரு வாசகன் என்ற முறையில் என்னுடைய அணுக பார்த்த மாற்றத்தில் என் மனதுக்கு பட்டது சீராபர்களுடைய நாவல்களிலும் அவருடைய கோபல்ல கிராமத்திலும் கோபல்லபுரத்து மக்களிடமும் அந்த நாவலிலும் வரலாற்று கதை கூறியிருக்கிறது புராண கதை கூறியிருக்கிறது நாடோடி கதை கூறியிருக்கிறது மனித நேய மனித இயல் வாழ்வியல் கதை கூறியிருக்கிறது இத்தனையும் சேர்ந்து ஒரு நாவல்ல அமையிறது ரொம்ப அபூர்வம் இத்தனையும் சேர்ந்து இருக்கிறது ஆகவேதான் இத்தனை இயல்புகளையும் கொண்ட இந்த நாவல்களை படைத்தார கதைகளை எப்படி தேடி பிடிச்சி போட்டிருக்காங்க இந்த கதைகள் நானும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேட்டிருக்கேன் எங்க வீடு எல்லையும் கேட்டிருக்கேன் நாங்க பக்கத்துல அங்க போறப்ப பெரியவங்க வயசான பாட்டியோட சொன்ன கதையை அவங்க சொல்ல கேட்டிருக்கேன் பட்டுக்கிட்டாரு வீட்டுல பட்டருன்னு சொல்லி சின்ன பிள்ளைகளே சொன்ன கதைய நான் இந்த புஸ்தகத்துல படிச்சேன் இது எங்க கிராமத்துல சொல்லியிருக்காங்க பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க பட்டுக்கிட்டாரு வீட்டுல பட்டருன்னு சொல்லி அது அருமையான கதை அதாவது ஒத்த பெரிய சோம்பேறி ஒண்ணுக்கு உதவ மாட்டான் ஒரு வேலையும் செய்ய மாட்டான் அவன் பொண்டாட்டி திட்டிக்கிட்டே இருக்கு அவருக்கு மேலே சோறு கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது ஒரு நேரம் தான் சோறு நீ வேலையே செய்ய மாட்டேங்க என்று சொல்லி இனிமே வந்து உனக்கு பொங்கி போட மாட்டேன்னு ஒண்ணு சரி நான் எங்கயா போறேன்னு போய் அங்கங்க சத்திரங்களை வாங்கி சாப்பிட்டு அலையிறான் போய் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வாரான் வீட்டுக்கு வர்றான் அவனுக்கு தெரியும் எந்த நேரம் வந்தா வீட்டுல அவன் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாரு வந்தா வீட்டுக்குள்ள சமய கட்டல அவன் வேலையா இருந்தான் இவன் வெளியே திண்ணையில உட்காந்துட்டான் சுரீர்னு சத்தம் கேட்டுச்சு சரி தோசைய போட்டா மாவை ஊத்திட்டா தோசை மாவை ஊத்திட்டா சுரீர்னு கேட்டது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு திரும்ப மாத்தி போட்டா தோசைய ரெண்டாவது தடவை சுரீர்னு கேட்டது இவன் எண்ணிக்கிட்டான் ஓ ஒரு தோசையை போட்டுட்டா ரெண்டு தடவை சத்தம் கேட்குது இப்படி எண்ணிக்கிட்டே இருந்தான் பத்து தோசை போட்டு முடிஞ்சது மொத்தம் இருபது தடவை சத்தம் கேட்டுருச்சு இவன் எண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் பத்து தோசை போட்டாச்சு இவன் தச்சலாம் வெளியே வந்தான் புருஷனை பார்த்தான் ரொம்ப நாள் போயிட்டானா எப்பயா வந்தீங்க நான் அப்படி இப்பதான் வந்தேன் எங்க போனேரு என்ன செஞ்சாரு நான் நல்ல தொழில் படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் என்ன தொழில் நான் ஜோசியம் படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் சீரியஸா எடுத்துக்கல இது பெருசா எடுத்துக்கல நான் ஜோசியம் படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் சும்மா சாதாரணம் நினைச்சிடாத என்னைய அப்படின்னு இப்ப நீ என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தேன்னு தெரியுமா நீ உள்ள தோசை சுட்டுக்கிட்டு இருந்த நான் இந்நேரம் தோசை சுடு வேணும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல நீ எத்தனை தோசை சுட்டேங்கிறது கூட இப்ப சொல்லி போடுவேன் ஜோசியத்துல போய் கரெக்டா எண்ணி பாரு பத்து தோசை இருக்கா இல்லையா பாரு உள்ள போய் பாரு என்னத்தையா 
ராத்திரிக்கு ஊரை விட்டு போயிட வேண்டியதான் இவங்க கிட்ட சிக்கிக்கிட கூடாதுன்ட்டு நாளைக்கு ராத்திரிக்கு நாளைக்கு ராத்திரிக்குன்னு மெல்ல முனைகிட்டே இருக்கான் உடனே அவங்க ஒரு நாளை ராத்திரிக்குள்ள மழை பெய்யும்னு சொல்றீங்களா சரின்னு போயிட்டான் சரி நாளை ராத்திரிக்குள்ள மழை பெய்யாது ஊருக்காரன் பிரித்துருவான் அப்படின்னு இவன் பெட்டி படிக்கலாம் எடுத்து வச்சு வீட்டை ஒதுங்க வைக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் உடனே ஊர்லாம் பேராயி போச்சு சோசியர் வீட்டை ஒதுங்க வைக்காரு பெரிய மழை வந்து வெள்ள வரும்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் ஒதுங்க வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு பொருட்களை நம்மளும் ஊரோட பொருட்களை வீடுகளை ஒதுங்க வச்சிருவோம்னு சொல்லி சர்ச்சையில பெரிய மழை பெஞ்சு காட்டு மழை அடிச்சு பூரா வெள்ளமா வந்துடுச்சு பாத்தீங்களா சோசியர் எவ்வளவு கட்டிக்கார திரும்ப அவன் சாமான ஒதுங்க வச்சது ராத்திரிய ஓடி போகணும்னு இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்ன இந்த செய்தி ராஜாவுக்கு போயிடுச்சு இப்படி பெரிய சோசியக்கார ஒருத்தர் வந்திருக்காங்க ஏற்கனவே அங்க சமஸ்தானத்தில் கொஞ்சம் ராஜா ஜோசியர்கள் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் இப்படி பெரிய ஜோசியம் ஒருத்தர் படிச்சுட்டு வந்திருக்கானா அவன் சொல்றதெல்லாம் பலிக்குதுங்கிறாங்க அப்படியா இந்த ராஜா ரொம்ப முன்கோபி படார்னு கோவம் வந்துச்சுன்னா பரசக்கு சிறச்சது மணி போட சொல்லுங்க இந்த நேரத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா அன்றைக்கு பார்த்து மகாராணியினுடைய வயிற மூக்கிச்சு அவ குளிச்சுட்டு வரும்போது காணாம போச்சு களைச்சி முருக நகையெல்லாம் களைச்சி வச்சுட்டு குளிச்சுட்டு இருக்கிறான் மகாராணி பட்ட மகிழ்ச்சி வயிற மூக்கிச்சே காணும் ராஜாவுக்கு தகவல் போயிருச்சு மகாராணி ரொம்ப கவலையா இருக்காங்க வயிற மூக்கத்தையே காணமாம் குளிச்சுட்டு வரும்போது காணாம போயிருச்சான் யார் எடுத்தான்னு தெரியல இந்த தகவல் வந்த உடனே ராஜா அந்த ஜோசியனை குடிச்சு கொண்டு வாங்க அவங்க கிட்ட கேட்டுருவான் இந்த ராஜா கிட்ட ஒரு வழக்கம் இருக்கு இந்த ஜோசி ஏதாவது அவன் சொன்னபடி கேட்கலன்னா மூக்கு அறுத்து ரெண்டு கண்ணையும் தோண்டி காட்ட வண்டி விட்டுருவான் வீட்டுக்கு வந்தாங்க வீட்டு வாசல்ல பூரா சிப்பாய்கள் வந்து நிக்கிறத பார்த்து பயந்துட்டாங்க என்னன்னு ராஜா உன்னை கூப்பிட்டு சொன்னாரு ஜோசிய ஏதோ கேட்க வேண்டியது இருக்கா பெரிய கொலை பதறி போய் அவன் போனான் ராஜா கிட்ட ராஜா கேட்டா இந்த மாதிரி மகாராணியினுடைய வைரம் முகத்திய காணும் நீ பெரிய ஜோசியன்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் நீங்கள் அதை உடனே கண்டுபிடிச்சி சொல்லணும் என்ன ஏதாவது ஏதாவது சொல்லணும் இல்லை ஐயா பத்துக்கு கீழே ஒரு நம்பரை சொல்லுங்கள் நான் இவன் ஆமாம் ராஜா டக்குன்னு ரெண்டுன்னா இவன் சொன்னான் ரெண்டு பேர் இதை எடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு சரி மூணு நாளைக்குள்ள நீர் கண்டுபிடிச்சு சொல்லணும் இல்ல மூக்கறுத்து ரெண்டு கண்ணு முடியையும் தோண்டி அத்தான காட்டுல விட சொல்லிடுறேன் அது வரைக்கும் அரை மணி நேரம் அவருக்கு ஒரு ரூம் கொடுத்தாச்சு சகல பட்சணங்களும் பலகாரங்களும் வருது சோசியருக்கு எங்க சாப்பிடுவான் அவன் கொலபதிரி போய் கிடக்கானே சரி நமக்கு என்னடா ஒண்ணு சாப்பிட முடியல ஒண்ணும் முடியல இந்த வேலைக்கார பெண்கள் அந்த பட்சணங்கள் பதார்த்தங்களை கொண்டு வந்து வைக்கக்கூடிய அந்த அரண்மனை சாதி பெண்கள் மகாராணியுடைய சாதி பெண்கள் வேலைக்கார பெண்கள் என்ன ஒண்ணுமே சாப்பிட மாட்டேங்கார என்னத்தையும் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு என்னத்தையும் முணுமுணுத்துட்டே இருக்காருங்க போது இதுல இந்த பெண்கள் வேலைக்கு பார்க்க வந்த பெண்கள் இருக்கிறதுல அந்த என்ன பேசுறான் என்ன சொல்றான்னு கேட்கும் போது அந்த சாதி பெண்கள்ல ஒரு பெண்ணு பேர் மூக்காய் ஒரு பெண்ணு பேர் கண்ணாய் இவ ரெண்டு பேர் தான் திருந்தது என்ன பண்ணா இந்த மூக்கும் போயிரும் கண்ணும் போயிரும் பாருங்க ரெண்டு கண்ணுலயும் தோண்டிடுவான் அப்படின்னு பதறி போய் ராஜா நம்மளை கொண்டே போடுவான் நெடுஞ்சான் கிடையா காலில் விழுந்துட்டாங்க இவன் கால் யாரும் பெரிய ஜோசியம் கால் ஐயா நாங்க தான் எடுத்துட்டோம் இப்ப நீங்க தான் காப்பாத்தணும் ஒரு வழி சொல்லணும் பாத்தியா நான் எவ்வளவு எம்டன் தெரியுமா உங்க ராஜாவுக்கு எது தெரியுமா நான் கண்டுபிடிச்சு போடுவேன் சரி பயப்படாத நீ குளியல் ரூமுக்கு அரைக்கு பக்கத்தில் கழிவு நீர் தொட்டியில கொண்டு போய் இந்த வைர முக்கியத்தையே போட்டுருங்க உங்களை காப்பாத்திடுறேன் அப்படின்ற மூணு நாள் முடிஞ்சது அவன் நினைச்சான் அது பிறகு ஒரு பிடி பிடிச்சிட்டான் பூரா பலகாரங்களையும் சாப்பாட்டையும் இப்படி தெரிஞ்சிருந்தா கூட ஒரு பத்து நாள் சவணம் கட்டு ஒரு பிடி பிடிச்சிருக்கலாமே சரி ராஜா கிட்ட போறாங்க ராஜா அது கழிவு நீர் தொட்டிக்குள்ள கிடக்கு போய் பார்க்க சொல்லுங்க அப்படியே தவறுதலா விழுந்துருச்சு போய் பார்த்தாங்க ஆஹா எப்பேற்பட்ட கொம்பனா இருக்காங்க ஜோசியக்காரன் இந்த உள்ளூர் 
அத்தியாவசியக்காரங்க ஏற்கனவே இருந்தவங்க எல்லாம் என்னடா நம்ம இவ்வளவு படிச்சிருக்கோம் நமக்கு இல்லாத பேர் இவனுக்கு வந்துருக்கு எங்கேயும் போய் படிக்கவும் செய்யல ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னு அவங்க வந்து இதுக்கு ஒரு எதிர்ப்பா இவன் ஏமாத்துறான் அப்படின்னு சொல்லி செய்தியை சொன்ன உடனே மந்திரி போய் சொல்றாரு ஒரு மாதிரி அவனை பத்தி தப்பா சொல்றாங்களே அப்படியா சோதிச்சு போடுவோம் வேட்டைக்கு போயிட்டு திரும்பி வரா ராஜா திரும்பி வரும்போது நீ ஜோசியனை நம்மளே கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிச்சு போடுவோம் அவன் உண்மையிலே ஜோசியனா இல்லையான்ட்டு கொஞ்சம் இரு மந்திரின்னு சொல்லி ஒரு விட்டில் பூச்சி வருது டபக்குன்னு பிடிச்சிக்கிட்டாரு நம்ம ராஜா விட்டில் பூச்சி வாங்கி கைக்குள்ள வச்சுக்கிட்டார் சொல்லி ஜோசியரை கூட்டு வச்சு என்ன ஜோசியர பெரிய ஜோசியர் இங்க இருல இப்ப என் கைக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு சொல்லும் பாப்போம் சரி நம்மள கொல்ல போறான் ராஜா நம்ம சொல்ல முடியாது பட்டுக்கிட்டாரு பட்டுக்கிட்டாரு அகப்பட்டுக்கிட்டாரு வீட்டுல பட்டரு இவன் நான் அகப்பட்டுக்கிட்டேன் ஐயோ அதோட முடிஞ்சு போச்சு பட்டுக்கிட்டாரு அகப்பட்டுக்கிட்டாரு வீட்டுல பட்டரு அவன் சோ விட்டில் போட்டது தான் கண்டுபிடிச்சு போட்டான் ஆஹா எப்பேற்பட்ட கெட்டிக்காரன் திறந்து விட்டா விட்டில் பறந்துடுச்சு இதோட வீட்டுக்கு வந்தா இனிமே நம்ம கதை ரொம்ப நாளைக்கு ஓடாது பஞ்சாயத்து வீட்டை சொல்லி ஊரை விட்டே போயிட்டான் இது ஒரு கிராமத்துல ஏற்கனவே சொன்ன கதை தான் இது அவர்கள் சொல்லி இருக்கிற முறை இம்மாதிரி நாட்டுப்புற கதைகள் சுவை ஊட்டுகிற கதைகள் பல விதமான கோணத்தில் இருக்கு எல்லா சுவைகளும் இருக்கு உணவில் எப்படி அரு சுவையோ அதை போல எத்தனை இன்ப சுவையா அவல சுவையா காதல் சுவையா என்னென்ன வேணும் அதிவீர ராம பாண்டியன கொஞ்சம் பார்க்கணுமா எல்லாம் நீங்க அந்த புத்தகத்துல ஒவ்வொரு சில பகுதிகள் இருக்கு இப்படி அருமையாக எழுதியிருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஐயா அவர்கள் கிராமப்புற மக்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு செய்தியை மாத்திரம் இங்கே சொல்கிறேன் இளைஞர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு முதியோர் இல்லங்கள் அமெரிக்காவில் இருப்பதை போல இந்த தமிழ்நாட்டுக்கும் வர ஆரம்பித்து விட்டன தாய் தகப்பனை முதியோர் இல்லத்திலே கொண்டு போய் பார்ப்பது பார்ப்பது கூட இல்லை பணம் அனுப்புகின்ற இந்த கேடு கெட்ட இந்த கலாச்சாரம் இங்கே தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே பாடி எடுத்து வைத்து விட்டது வறுமையின் கொடுமையை இவர் கருவே பிள்ளைகள் என்கின்ற ஒரு கதையிலே சொல்கிறார் படிக்கும் போதே அழுக வந்துருங்க இந்த கருவே பிள்ளைகள் கதையை படிச்சா அவர்களுக்கு மாற்று உடை இல்லை அந்த புருஷ முஞ்சாதிக்கு பிள்ளை இல்ல ஒரு பிள்ளை இருந்தாலாவது நம்மளை காப்பாற்றுவான பிள்ளை இல்லாம போச்சே புருஷனும் புஞ்சாதியும் அவர்கள் அவ்வளவு வேதனையில மாற்று உடை இல்லை கோமணத்துணியை வச்சுக்கிட்டு அவன் அலைகிறான் அந்த அவன் மனைவிக்கு ஒரே ஒரு சேலை கிழிஞ்ச நந்து போன சேலை போத்துக்கிட்ட துணி கிடையாது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மண்ணை கொண்டு வந்து குழைச்சி ஒரு வீடு கட்டினாங்க மாடா உழைச்சாங்க வயசாய் போச்சு உழைக்க போக முடியல மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க கஞ்சி தண்ணிக்கு வழி இல்லை அப்ப ஈர துணியை வயிற்றுல கொஞ்சாதி கட்டிக்கிறான் இவனும் கட்டிக்கிறான் அப்ப அவன் சொல்றான் இந்த ஈர துணியை வயிற்றுல கட்டின உடனே நம்ம பசியை தாங்குறோம் இல்ல இது எவன் கண்டுபிடிச்சானோ அந்த புண்ணியவானனுக்கு கும்பிடு போடணும் அதாவது இந்த வறுமையினுடைய கொடுமையை சொல்லக்கூடிய அதே உணர்வோடு தான் அவர் காய்த்தமரம் என்கின்ற ஒரு கதை எழுதியிருக்கிறார் நான் அங்கிள் டாம்ஸ் கேபினை படிச்சு ஆபிரஹாம் லிங்கன் துடித்ததாக நான் படித்திருக்கிறேன் இந்த காய்த்தமரம் என்கின்ற இந்த கதையை படிக்கிற போது அழாம இருக்க முடியாதுங்க மனித நேய உணர்வுள்ளவர்கள் கண்ணீர் விடாமல் இருக்க முடியாது நல்ல வசதியான வீடு நம்ம கீராவும் நல்ல வசதியான வீட்டை சேர்ந்தவர் தான் நல்ல சம்சாரி நாலு ஜோடி உழவு மாடு வீட்டில் கட்டி கிடந்தது கணபதி அம்மாலும் நல்ல பெரிய குடும்பத்தில் உள்ளவங்க தான் இந்த வீடு இந்த கதையில அந்த குடும்பத்தில் எட்டு சோடி உழவு மாடு இருக்கு நாலு கார வீடு இருக்கு அந்த கணவன் மனைவிக்கு அவ்வளவு வசதி இருக்கு எட்டு பிள்ளைகள் நாலு பொம்பளை பிள்ளைகள் நாலு ஆம்பளை பிள்ளைகள் செல்வமும் செல்வாக்கும் இருந்த குடும்பம் நாலு பொம்பளை பிள்ளைகளை கட்டி கொடுத்தாச்சு நல்லா இருக்காங்க இந்த நேரத்தில் நாலு பையன் நாலு மகன்களுக்கும் திருமணம் ஆயிடுச்சு இந்த திருமணத்துக்கு பிறகு வீட்டுக்கு வருகின்ற இந்த மருமகள் இது நம்ம பல கல்யாண வீடுகள்ல எல்லாம் நான் வாழ்த்து சொல்லும்போது இதைத்தான் சொல்றது வருகிற மருமகளை தங்கள் மகளாக கணவனுடைய தாய் தகப்பனும் பராமரித்து ஆதரிக்க வேண்டும் அவளும் தன் தாய் தந்தையை போல அவர்கள் அடத்திலே போய் இருக்க வேண்டும் அதை இளங்கோவடிகளே சொன்னாரே உங்கள் தாய் தகப்பன் வருத்தப்படும் முடியல நீங்க நடந்துகிட்டீங்கன்னு தானே கண்ணி கோவலங்கிட்டு சொன்னான் அதை போல ஆனால் வீட்டுக்கு வருகின்ற மருமகள் செய்த தலையணை மந்திரம் போட்ட துர்போதனையினால சொத்த பிரிக்கணும் கணவனும் மனைவி பேசிட்டே இருக்காங்க சரி அவங்க நம்ம சொத்த பங்கு வச்சு கேட்கறாங்க சரி வயசு பெரிய பிள்ளைகள் ஆயிட்டாங்கல்ல கொடுத்துருவோம் சம்சாரம் சொல்றான் உடனே இவரு தன் மனைவி பேரக்காள்ட்ட 
சரி அப்படியே செஞ்சிருவோம்னு சொல்லி நம்மளா பிரிக்க கூடாது நானா பிரிச்சு கொடுத்தா அதுல தாரதமியம் வந்துடும் இந்த பக்கத்து ஒரு பாரப்பட்டியில கஞ்சாமி நாய்க்கன்னு இருக்காரு அவர் நியாயமான ஆளு இந்த மாதிரி பஞ்சாயத்துக்கெல்லாம் அவர் தான் போவாரு அவரை கூட்டிட்டு வருவோம்னு கூட்டிட்டு வருவாங்க அவரு ரொம்ப ஒரு பெருந்தன்மையான ஆளு அவர் வெத்தலை போடுற அந்த ஸ்டைலையே அவர் எழுதியிருக்கத எழுதியிருக்கத படிச்சாதான் அதனுடைய சுவையை ரசிக்க முடியும் அவர் வந்து பங்கு வைக்கிறாங்க உழவு மாடுகளை பங்கு வச்சாச்சு வீடுகளை பங்கு வச்சாச்சு எண்பது ஏக்கர் நிலங்க எண்பது ஏக்கர் நிலத்தை பங்கு வச்சாச்சு இவ்வளவு முடிஞ்சது மாசம் ஒரு வீட்டுல ஒரு மகன் வீட்டுல இவருங்க இருந்துக்க வேண்டியது அப்பா அம்மா ஒவ்வொரு மாசம் இவங்க அப்பா அம்மா ஒரு வீட்டுல இருந்துக்க வேண்டியது ரொட்டேஷன் சுழல் முறை ஏற்பாடு ஒரு நாலஞ்சு மாதம் போச்சு மூணு வேளை சாப்பாட்டை ரெண்டு வேளை ஆக்குனாங்க என்ன இந்த வயசுல வெத்தலை போட வேண்டியிருக்குன்னு இந்த வெத்தலை கூட வாங்கி கொடுக்கறது நின்று போச்சு தினம் எண்ணெய் குளிப்பு வேண்டி இருக்கும்னு எண்ணெய் குளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் நின்று போச்சு இதெல்லாம் படிக்கவே கஷ்டமா இருக்கும் இப்படி தொடர்ந்து வருகிறது இருக்க 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 ஒரு அவமானமான நிலைமையில நடுவுள்ள மக வாரா அவ வந்துட்டு என்ன இந்த கொடுமையா இருக்கு இப்படிப்பட்ட கொடுமையா இருக்கு எங்களோட வந்துருங்க என்ன அண்ணமாரை பிடிச்சி கண்டமானை திட்டி போட்டு போற இப்படி பண்றீங்களே அப்பா அம்மாவை இவங்க ஒண்ணுமே பதில் பேசல உங்க கூட வரக்கூடாதுமா சம்பந்தி வீட்டுல வந்து இருந்தா மரியாதை குறவுமா வேண்டாமா நீ போமான்னு மகளை அனுப்பிடுறாங்க இதற்கு பிறகு இனி இருந்தா சரியா வராது ரொம்ப அதாவது கவனிக்கப்படாத நிலைமை காலான உடனே நம்ம எங்கேயாவது போயிருவோம் அடுத்த மகளும் வர்றா அவளும் வந்து சொல்றா நம்ம எங்கேயாவது ரெண்டு பேரும் போயிருவோம் ஒரு நாள் அவதான் சொல்றா நம்ம எங்கேயாவது கண்காணாத இடத்துக்கு போயிருவோமே நானும் அப்படித்தான் நினைச்சேன் இப்ப போகக்கூடாது இப்ப போனா மக வந்துதான் நம்ம ஏதோ சொல்லி போக வச்சுட்டான்னு நினைச்சு அவன் மேல கோவிச்சிருவாங்க ஒரு நாள் நாள் போகட்டும் நாலு நாள் போன பிறகு இவர்கள் ரெண்டு பேரும் அந்த ஒரே ஒரு கம்மலும் ஒரு 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 நகை தான் இருக்கு அதை விற்று அந்த பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு ரயிலுக்கு டிக்கெட் ரெடி பண்ணிட்டு போறாங்க போய் மதுரை வரை போயிட்டாங்க எங்க போறதுன்னு தெரியல ரயில் ஏறி மதுரை அந்த ரயிலுக்கு போறதுக்கு கூட அந்த பாதையை ஒழிஞ்சு ஒழிஞ்சு வராங்க யாரும் பார்த்துட கூடாதுன்னு மதுரைக்கு போயாச்சு அப்ப ஒரு அங்க ஒரு குடும்பம் இருக்கு ஒரு சின்ன குழந்தை ஓடி விளையாடிட்டு இருக்கு அந்த பாட்டி பக்கத்துல உயர்ந்து கொள்ளணும்னா இந்த பேரக்கா பக்கத்துல வந்து இருக்கிறான் அப்ப பேச்சு கொடுக்காங்க நீ எங்க போறீங்கன்னு அப்ப நாங்க ராமேஸ்வரத்துக்கு போறோம் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப நாங்களும் அங்கேயே ராமேஸ்வரத்துக்கு போறோம் நீ இருக்கிற கா டிக்கெட்டுக்கு இந்த காசை வச்சு ராமேஸ்வரத்துக்கு போயிடுறாங்க ராமேஸ்வரத்துக்கு போயாச்சு ஒரு மூணு நாலு மாசம் கழிஞ்சது இந்த பஞ்சாயத்து பண்ணி பாகப்பிரிவினை பண்ணி கொடுத்தாருல்ல பாரப்பட்டி கந்தசாமி நாயக்கர் இவர் ராமேஸ்வரத்துக்கு கோயிலுக்கு வர கோயிலுக்கு வந்து சாமி கும்பிட்டு வெளியே வரும்போது அங்க பிச்சைக்காரங்க எல்லாம் உட்காந்துருக்காரு பார்த்துட்டு வந்த உடனே அவருக்கு இடி விழுந்த மாதிரி அதிர்ச்சி அடங்கி பாக்குறாரு யாருங்க உட்கார்ந்துருக்கு ரெண்டு பேரும் தலையில மொட்டை அடிச்சு இந்த நின்னுண்டு நாய்க்கணும் அந்த பேரக்காலும் அந்த பிச்சை எடுக்க இடத்துல உட்கார்ந்துருக்காரு எப்படி வாழ்ந்தவங்க எண்பது ஏக்கர் நிலம் வச்சிருந்த செல்வந்த ஐஸ்வர்யவான் எட்டு சோடி மாடு இருந்தது நீ உட்காந்து பிச்சை எடுக்காங்களேன்னு அப்படியே அழுதுறாரு மலைமாலையா கண்ணீர் விடுறாரு இவர் ஒண்ணுமே பேசல இவர் கிட்டத்துல வந்து பார்த்தா அடையாளம் தெரியாத மாதிரி பேசாம இருக்காரு இவரு அப்ப அந்த அம்மா மட்டும் கடைசியா என் பிள்ளைகள் நல்லா இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்கறாங்க கதைய முடிச்சுட்டாங்க அப்பொழுதும் அந்த தாய் இருதயத்தை வெட்டி எடுத்து கொண்டு போகிற நேரத்திலே கூட காதலன் காதலி கேட்டாள் என்று தாயின் இருதயத்தை வெட்டி எடுத்துக் கொண்டு போனாள் என்கிற போது கூட கல் தடுக்கி அவன் தடுமாறிய வேலையிலே மகனையை பார்த்து போடான்னு சொன்னதாக ஒரு செய்தியை படிச்சிருக்கமே அதை போலத்தான் அந்த தாய் அப்ப கூட பிள்ளைகள் நல்லா இருக்காங்களான்னு கேட்டாங்க இதில் என்ன செய்தி என்றால் இன்றைய உலகில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் வாங்குகிற இளைஞர்கள் பெண்கள் வேலைக்கு வந்த பிறகு நல்ல வசதி ஏர் கண்டிஷனோட வீடு வாசல் எல்லாம் ஏற்பாடு செய்தா கூட அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய தாய் தகப்பம் வரமாட்டாங்க அவங்க கிராமத்தில் இருந்து அந்த மண்ணை விட்டு அவங்க வரமாட்டாங்க அது அவர்களுக்கு உயிர் அந்த வீடு வாசல் அங்கதான் இருப்பாங்க வரமாட்டாங்க அவர்களை போய் பார்க்க கூட இருக்கிறது இல்லைங்க ஐயா நான் நடைப்பயணம் வந்தேன் அரசியலுக்காக இல்ல இந்த ஜாதி மத ஒற்றுமைக்காகவும் நதி இணைப்புக்காகவும் அப்ப நான் ஒரு இடத்துல லங்கோடு கூட இல்லைங்க கிழிஞ்ச தூண்ட கட்டிக்கிட்டு ஒருத்தரும் ஒரு வயசான அம்மாவும் கேப்பக்கிறத அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ரோட்டோரத்துல நான் போய் பேச்சு கொடுத்தேன் 
ஐயா நீங்க எவ்வளவு ஒரு அரை ஏக்கர் நிலம் இருக்கு அதுல என்ன வருமானம் வருது என்னமோ வயிற்று பாட்டு கூட வரமாட்டேங்குது ஏன் உங்களுக்கு ஒரு பிள்ளைகள் உதவி செய்யறதுக்கு இல்லையா இல்ல நாலஞ்சு ஏக்கர் இருந்தது எல்லாம் வித்து படிக்க வச்சோம் பையன் பையன் நல்ல உத்தியோகத்துல இருக்கார் மெட்ராஸ்ல இருக்காரு நல்ல சம்பளத்துல இருக்காரு ஏன் அவர் பாத்துக்கிடுவார்ல ஏழு எட்டு வருஷம் ஆச்சு வந்தது இல்லை எங்களை பாக்குறது இல்லை இப்போ என் பொண்டாட்டிக்கு கண்ணு சரியா தெரியல நாங்க கஷ்டப்படுறோம் அதை கேட்கிற பொழுதே கண் கலைஞ்சிருச்சு என்னையா வாழ்க்கை இந்த தாயின் தகப்பனும் நம்மை உருவாக்கி இந்த உலகத்தில் உலவ விட்டு நம்மை மனிதர்களாக்கி நமக்கு ஒரு சமுதாயத்தை அந்தஸ்து கொடுத்து தாயின் தகப்பனை விடமா தெய்வம் இருக்கிறது இந்த சிந்தனை இந்த கதையை படிக்கிற பொழுது ஏற்படுகிறது கதை சொல்லி பொறுப்படுத்திருக்கிறார் கே எஸ் ஆர் அருமையாக கதைகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த கருவூலங்களை எல்லாம் தந்திருக்கின்ற கீரா அவர்களே கரிசல் காட்டின் இலக்கிய பிதாமகனே முன்னத்து ஏர் பிடிப்பவரே பல்லாண்டு நீங்கள் வாழ்ந்து இன்னும் பல படைப்பிலக்கியங்களை தர வேண்டும் என சொல்லி அமைகின்றேன் நன்றி வணக்கம்